Muy buenas tardes, un gusto para mí también saludarlos nuevamente después de esta pausa obligada. Pausa obligada, eh, ¿tuvo algún síntoma usted, Cerebi, respecto al, al virus? Sí, sí, estuve con síntomas, pero ya gracias a Dios estamos, estamos de regreso después de un periodo bastante prolongado de, de licencia médica. Es muy complicado, es tan doloroso, como dicen, de que el cuerpo en definitiva no soporta el día. Usted lo ha dicho, efectivamente es un, eh, un virus que ataca de manera muy agresiva el organismo, no solamente el sistema respiratorio, ¿no? sino que provoca un, un, un problema a todo el, el organismo y, y la verdad es que no es fácil, es, es un tema complejo. Perfecto. Eh, Seremi, hay novedades respecto al, 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 al Ministerio de Educación. Ya sabemos, y lo ha dicho esta mañana, lo ha reiterado las autoridades de salud, que las clases se van a desarrollar eh, presencialmente cuando estén las condiciones sanitarias para hacerlo. Y mientras se está llevando adelante una serie de, de iniciativas y propuestas para precisamente poder eh, avanzar en el año escolar 2020. Sí, efectivamente, como ya se ha señalado en eh, varias oportunidades, el Ministerio de Educación está planificando el retorno a las aulas, pero en función de lo que determine la autoridad sanitaria. En definitiva, son ellos los expertos y son ellos quienes eh, saben con eh, eh, mayor eh, elementos de juicio cuáles son los tiempos adecuados para poder realizar este tipo de acciones. Nosotros estamos, sí, preparándonos porque no podemos esperar organizar todo a última hora. Estamos preparándonos, hemos tenido conversaciones con los sostenedores, hemos tenido conversaciones con los alcaldes, hemos tenido conversaciones con equipos directivos, con directores de establecimientos educacionales, para ir teniendo la retroalimentación y saber cuál es la realidad de cada territorio. ¿no? Eh, y en función de ello, ya eh, tener un, una idea de cómo pudiera ser el retorno a las aulas. Pero vuelvo a reiterar, es una decisión que se toma en función de lo que determine la autoridad sanitaria. ¿Hay alguna evaluación a propósito de esto, Seremi, en cuanto a la, a la teleeducación? Porque lo decía al comienzo del, del programa, hacer teleeducación en Las Condes o alguna comuna eh, importante de la región metropolitana es fácil, porque están todos los medios, están todas las condiciones. Sin embargo, en la Araucanía sabemos que esa no es la realidad. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de, de esta forma de eh, avanzar en los contenidos educativos de este año? Bueno, efectivamente, eh, usted tiene toda la razón. Somos una región que tiene algunas dificultades, muchas dificultades de conectividad, sobre todo en las áreas rurales. Es una región muy extensa, territorial, muy, territorialmente muy extensa. Por lo tanto, claro, nos genera este tipo de complicaciones. Y en virtud de aquello es que el Ministerio de Educación ha dispuesto eh, material físico en papel, digamos, para ser entregado a los estudiantes en los establecimientos educacionales eh, y eh, algunos eh, sostenedores eh, han ido a dejar este material a la casa de los estudiantes, lo cual obviamente facilita mucho más la, la, la situación. Es un material que está... Eh, estrictamente relacionado con eh, el currículum del de nivel al cual pertenece el, el estudiante, por una parte, y por otro lado también es coincidente con el trabajo que están realizando eh, los estudiantes o sus compañeros vía plataforma web. Por lo tanto, lo que queremos es precisamente evitar de que los estudiantes que han tenido problemas de conectividad por las razones ya conocidas, se queden al margen queden afuera de su proceso formativo y no puedan alcanzar los aprendizajes que se espera que ellos puedan alcanzar. Eso es por una parte y por otro lado también hay un nuevo material que estamos eh, elaborando y que en estos días ya va a comenzar a ser entregado eh, también a los estudiantes que viene a complementar lo que ya se ha hecho eh, y que ha sido parte también del trabajo, parte importantísima del trabajo que han realizado los profesores en los distintos establecimientos educacionales de la región. Por lo tanto, eh, no es un gran problema, ha sido una dificultad, pero no es un gran problema en este minuto, porque vuelvo a insistir, el material que se les está entregando a los estudiantes que no tienen conectividad es eh, el mismo material que está en, en, en la plataforma web 
y, como dije recién, también material complementario a ello. Uno de los temas que nos planteaban, eh, Seremi, era que eh, esta coordinación eh, de distribución de, de textos y, y material se estaba haciendo directamente desde, la, desde el Ministerio y no con las municipalidades, que por ejemplo podrían ser un gran apoyo, particularmente en las escuelas que están más apartadas de la región. ¿Cómo se está llevando adelante eh, efectivamente esta distribución de material? Bueno, la distribución te, se está haciendo eh, gracias también al apoyo y a la colaboración del Ejército y eh, la aviación, que ha dispuesto una parte importante de su logística para poder colaborar y para poder ayudar, sobre todo para llegar a las regiones, a los sectores, perdón, más apartados de, de, de nuestra región. Efectivamente, eh, no ha sido fácil la coordinación. Entendamos que todo esto eh, es nuevo para todos, por lo tanto, también aquí ha habido un aprendizaje. No obstante, los esfuerzos han estado ya dando muy buenos resultados. Seguiremos, obviamente, conversando con los sostenedores, seguiremos conversando con los alcaldes, para ir buscando las mejores vías, las mejores formas de poder hacer coordinadamente esta, esta distribución y que obviamente cumpla con el objetivo que tenemos como Mineduc. De, Seremi, en, en este plano de este trabajo extra eh, aula, ¿se va a evaluar definitivamente cuáles son los criterios que se va a aplicar respecto de este trabajo docente a distancia que se está haciendo? Y, y respecto a los contenidos y de qué manera los alumnos lo están eh, recibiendo, lo, lo están haciendo suyos. Lo que ha pedido el, el ministro ya en varias oportunidades es que estos procesos evaluativos más bien tengan un carácter formativo. Eh, sin embargo, el Ministerio de Educación está estudiando este proceso para poder determinar la mejor forma, es decir, cómo vamos a, a, a evaluar y cómo vamos a medir los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, es algo que está en desarrollo, es algo que está en proceso. Todavía no tenemos una, una respuesta definitiva al, al respecto. No obstante, eh, vamos a entregar esa instrucción a todos los establecimientos educacionales para que puedan tener eh, un criterio unánime, un criterio unificado, no solamente en la región de la Araucanía, sino también en todo el país. Claro, le hago esta consulta porque me dice Cristian Sebastián, no logro entender la razón por la cual se insiste tanto en continuar con el currículo en académico. ¿Es para justificar subvenciones? ¿Para justificar mensualidades? Pregunta él. No, es un deber nuestro como Ministerio de Educación buscar la mejor manera de poder eh, continuar con el proceso de aprendizaje de los estudiantes dentro del currículum que está establecido. Ya también lo ha señalado el ministro y yo lo vuelvo a reiterar. Sabemos que no vamos a alcanzar la, la, la normalidad, comillas, normalidad, ¿no? Porque no, no, no estamos en una situación normal. Pero lo que estamos buscando es acercarnos lo, lo más que podamos a desarrollar el currículum de los, de los estudiantes. Por supuesto, sin caer en, en, en situaciones que vaya a poner a los estudiantes en condiciones de estrés, o que vaya a poner a los estudiantes en, en condiciones emocionales que no sean las más adecuadas para este momento que estamos viviendo. Pero yo quiero insistir en ello, lo que estamos haciendo son esfuerzos para que los estudiantes puedan eh, alcanzar el máximo, el máximo de avance en su proceso de aprendizaje, vuelvo a insistir, en función del currículum eh, establecido. Seguramente usted se ha informado que mientras eh, estuvo fuera de, de, del cargo se han generado una serie de eh, hechos vinculados a llegar a los tribunales eh, por parte de, de, de padres apoderados de establecimientos educacionales eh, particulares subvencionados respecto de las mensualidades que ellos pagan. Eh, el temor eh, y que me lo han planteado eh, los representantes de los eh, sostenedores de estos colegios es que en definitiva... Eh, vía justicia, vía tribunales, se pueda ir eh, generando una suerte de que los apoderados no paguen o posterguen esto para, para otro tiempo y lo que dejaría bastante complejo a los eh, sostenedores porque ellos deben pagar sueldos, deben seguir manteniendo digamos, la, el, los planteles educacionales. Eh, ¿Qué mirada tiene, tiene el, el Estado, particularmente el Ministerio de Educación, en esta, en esta materia? 
Bueno, es muy eh, interesante lo que usted está planteando y efectivamente es así, es lo que ha estado ocurriendo. Como Ministerio de Educación, nosotros lo que estamos buscando es eh, poder eh, conciliar la mirada del establecimiento educacional con la mirada de los apoderados. Entendemos ambas posturas. Es una situación compleja, es una situación nueva. Y el llamado aquí es al diálogo, a la conversación, a los acuerdos, a poder llegar a consensos, establecimiento educacional y padres y apoderados, porque eh, no podemos tampoco sacrificar eh, a los establecimientos educacionales en virtud de esta situación. Pero por otro lado, tampoco podemos sacrificar a los padres y apoderados. Esta es una situación muy, pero muy eh, especial, que deben abordar los establecimientos educacionales caso a caso. Por lo tanto, cada establecimiento educacional que tiene una realidad distinta a la de los demás, tiene que sentarse a conversar, dialogar con los padres y apoderados, y viceversa, es decir, aquí es un tema de eh, comunidad escolar. La comunidad escolar necesariamente tiene que buscar la mejor forma de poder salir de la situación en la cual estamos. Y por eso hemos recomendado como Ministerio de Educación que se quemen todas las posibilidades, que haya muchísimo diálogo, de tal manera que no sea necesario tener que zanjar este tipo de situaciones en tribunales. Finalmente, aquellos eh, establecimientos que hoy día están en una situación compleja frente a tribunales, no me puedo pronunciar, porque es materia que obviamente se está viendo y se está resolviendo en ese, en ese nivel y en ese contexto. Muy bien, Seremi. De, era el, el ánimo de poder conocer las novedades, de ver eh, en qué estábamos, porque una de las preocupaciones es cuándo vuelven las clases, cuándo comienzan las clases, eh, y usted ha dicho, hay adelanto eh, pedagógico, pero las clases presenciales van a volver cuando estén las condiciones que la autoridad sanitaria así lo determine, y también lo ha dicho el propio ministro de Salud en la misma, en la misma línea. Absolutamente. Eh no está en ánimo de nadie, y eso es muy importante eh, considerarlo, eh, asumir riesgos. Eh, es fácil criticar desde eh, la posición que no toma decisiones, pero quiero dejar muy claro a la, a, a, a los, a la ciudadanía que todas las decisiones se están, tomando, se están tomando siempre pensando primero en la seguridad, la salud y el beneficio de los estudiantes. No está en el ánimo de nadie, de ninguna autoridad, poner en riesgo ni a los profesores, ni a los estudiantes, ni a la, ningún miembro de la comunidad escolar. Por eso insistimos, cuando la autoridad sanitaria determine que están dadas las condiciones para poder regresar a clase, entonces se determinará la fecha de regreso a clases. Por lo bueno, tanto, y... yo invito a no especular yo invito a no eh, pensar que aquí hay intenciones malvadas porque no las hay. No podría, moral ni éticamente, eh, el Ministerio de Educación ni ninguna autoridad llegar a ese, a ese punto. Bueno, y como método complementario también, eh, el Ministerio de Educación ha puesto en servicio un canal de televisión y nuestra universidad a través de UFRO Medios, su señal 238.2 tiene la señal educativa, así que también estamos colaborando, también en convenios para eh, hacer programas eh, en que se mantengan contenidos y en entretención, pero evidentemente los niños también puedan ir aprendiendo. Efectivamente, es lo que queremos. Esa ha sido siempre la intención del Ministerio de Educación y de todos nosotros que tenemos eh, espíritu docente. Yo soy profesor y usted lo sabe y la comunidad también lo sabe. Lo que estamos buscando es que los niños puedan avanzar. ¿No? Aquí eh, no hay una insistencia si a través de esto se paga o no se paga subvención porque eso va por un carril absolutamente distinto, absolutamente diferente. Aquí lo que estamos buscando es el bienestar de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de tal manera que puedan ir avanzando en su proceso formativo. Y es nuestro deber, ¿no? ética y moralmente es nuestro deber como profesores, como docentes, hacerlo y hacerlo de la mejor manera posible, dadas las circunstancias, dadas las condiciones en las cuales hoy día estamos. Gracias, Seremi. Un gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por el contacto.